Autores en vivo.
eh, hacemos un mix de, de canciones viejas con, con canciones más del, del último disco que es Sudamericana. Eh, Tratamos de hacer algo que abarcara también todos los aspectos de la banda, desde sí. capaz que lo más electrónico a lo más pop y a lo más tranquilo de todo y a lo más rockero desenfrenado. Sí, la banda hay... tiene como ese abanico de, de, de un tema bien bailable para arriba y últimamente ya te digo, estamos haciendo cualquier cosa que nos guste, ahí entra un tema re rockero, temas bien tranquilos, entonces tratamos de que el, de lo que hicimos acá para, para Autores en Vivo tuviera ese abanico de distintas canciones para que la gente también te conociera las distintas caras que tenemos a la hora de hacer música. Yeah. 
Bueno, el Santel es a mí, este, empieza por ahí por 2007, con Diego ya habíamos tocado juntos en un par de bandas antes, en los 90 y a principios del 2000. Y bueno, en un momento estábamos viviendo juntos, con otros amigos también, y empezamos a armar temas y fue surgiendo. Después algunos miembros cambiaron, entraron y fueron, pero básicamente eso. Y las líneas musicales, bueno, es eso, lo que estás escuchando en el momento, te pasas discos con una otra persona y si todos están de acuerdo y más o menos les gusta a todos, va encaminándose en alguna dirección, que fue un poco lo que pasó. Empezamos con una idea de hacer más electro rock o música bailable. Hoy en día ya el concepto se fue modificando y como que hacemos cualquier tipo de música que nos guste. Posiciones antes es bastante grupal, tenemos eh, un modo de, de componer en los ensayos, eh, todos juntos, eh, a veces viene uno con una idea más definida, eh, a veces más definida que otras, pero siempre es todos juntos donde, donde llevamos el tema, no hay, no hay ante una cabeza que diga bueno este es el tema y lo hacemos, eh, sino que componemos todos juntos, es más yo a la, a la hora de de realizar una idea, a veces la trabajo hasta cierto punto porque sé que después la, la banda la va a modificar, entonces quiero tener el, el, el feedback de mis compañeros. Un vacío 
creo que a la hora de tocar en vivo, obviamente tratás de que las canciones suenen parecidas al disco, porque es lo que la gente en parte va a ver, pero por otro lado somos una banda de rock arriba del escenario, entonces hay adaptaciones, hay cosas que de repente están y hay cosas que no están, que son, hacen como versiones de las canciones para los shows, en definitiva. Sí, hay gente que le gusta ver una banda que suene igual que el disco, a mí, a mí particularmente eso este, me aburre un poco, o sea, está bueno que la banda te dé algo que, que, que cuando lo escuchás en tu casa sentado este, no pase, entonces que esa energía también se transmite en la música que haces. Entonces a veces tratamos de hacer algún arreglo nuevo, alguna parte nueva en alguna canción, este, para que el en vivo tenga esa otra, esa otra comunicación con la gente. Y está muy bueno, sobre todo hoy en día, que la música ya hace unos años que es audiovisual, o sea que la, la gente la consume 
eh, no solo escuchando sino mirando, sobre todo las generaciones nuevas con todo lo que es este, internet, la televisión, etc. Entonces tener un material este, audiovisual de, cala, de calidad es fundamental para, para hacerte conocer, ¿no? sobre todo acá y para, para el resto del mundo. So far away from Japan. 